கரைக்கும் கரையா சட்டன் நீட்டி துப்பும் நானி தாக்கி நேச்சர் வைக்கும் நசேடுமா அச்சுக்கு தந்தத்தக் கொண்ணு வாட்ஸ்ப்பிலுடே கேலலத்தே இங்கலிஷில் சுப்பராக்குந்தது இங்கலிஷ் ஹாவுஸ் என்ன <laughs> 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 കേരളത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂപ്പർ ആക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് ആണ് ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊന്ന് ലാളിക്കാനും കൊഞ്ചിക്കാനൊക്കെ തോന്നും കാരണം കാഴ്ചയിലും ഭാവത്തിലും ഇവർക്ക് പതിനേഴിന്റെ ചെറുപ്പമാണ് നമ്മളെ കൊച്ചിക്കാരുടെ രണ്ട് മുത്തുമണികളാണ് സുന്ദരി കുട്ടികളാണ് എന്റെ കൂടെ ഹലോ ഗേൾസ് വെൽക്കം ടു മൈ ഷോൺ മേ ഗേസ് ഇല്ല <laughs> 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 സിനിമാ നടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണല്ല കംപ്ലീറ്റ് പണിയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ആറുമണിക്ക് ഏഴുമണിക്ക് ഷൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുറ്റം അടിച്ച് വെള്ളം കോരി അലക്കി മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പണികൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങള് വണ്ടി വരുമ്പോ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് <laughs> 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 ചേച്ചി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ 
ാണ് <laughs> 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 പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല നല്ല പിള്ളേരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എനിക്കില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വത്സനോട് സ്നേഹവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സ്കൂളിൽ പോക്കും വരെ പോകും എന്നപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ രീതി വേറൊരാളെയും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നെ ഇട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കാൻ ഇല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മമ്മക്കരി ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അവരെ നന്ന് നാടൻ കളിക്കണേല് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കളിക്കണത് ആന്റണി പാലക്കലാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മമ്മക്കടെ ഏറ്റവും ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് പക്ഷെ പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ പുള്ളിനെയാണ് നമ്മൾ വലിയ ആളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണത് അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി പിന്നെ വേറെ നാടൻ കളിക്കാൻ പോകാം അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിൽ തങ്ങളെ ഒരു സംഭവമില്ല പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മകഥ സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മകഥ എഴുതി മനോരമയിൽ ആ സമയത്ത് എന്റെ പേരും ഈ ഫോട്ടോയും ഫോട്ടോ വൈ എഫ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി പിന്നെ ഈ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയ്യോ നമുക്ക് എന്നാലും പക്ഷെ എന്നാലും സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചൊന്ന് സ്റ്റാർ ആയി ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ കളിച്ച അതെനിക്കറിയായിരുന്നു ഫോട്ടോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മമ്മൂക്കിന് മമ്മൂക്കിന്ന് എല്ലാവരും പറയൂല മമ്മൂട്ടി സിനിമയിലായി മമ്മൂട്ടി സിനിമയിലായി എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയണത് നമ്മുടെ വൈപ്പിക്കരയിൽ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായി മമ്മൂട്ടിക്ക് അപ്പൊ അതങ്ങനെ പറയണോണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആളെ നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്യണ വേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കുമല്ലോ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാന്തായിരുന്നു നമുക്ക് സിനിമ കാണാനാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പരിപാടി വീട്ടിലാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ പോകണമെന്നുള്ള കമലഹാസന്റെയും മുമ്പിടെ മോഹൻലാലിന്റെ പടം ഫസ്റ്റ് വിജയുടെ പടമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പൊ പടം കാണാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷത്തെ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങള് പള്ളിയില് മോളിന് നാടകത്തിന് വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മോളിനെ അറിയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ എന്നോട് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛനെ ചവിട്ടടം കളിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചവിട്ടടം കളിക്കൂല മോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ചവിട്ടടം കളിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് മോളിനെ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ പെരുമ്പള്ളി എന്നൊരു ബെങ്കോച്ചിനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് മോളിന് എനിക്ക് ആ പക്ഷെ നാടകം ഉണ്ടായി എല്ലാ ദിവസവും അന്നൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നാടകം ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ചേച്ചി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം കളിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു ധർമ്മക്കാരനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ധർമ്മക്കാരനെ കണ്ടു ആദ്യം വന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനു അവന് പാലിലേക്ക് പാടില്ലാട്ടെ ജോസം മുട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഏകെന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തോ മനു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പത്ത് രൂപ എടുത്തിട്ട് അയാൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ അടുത്ത ആള് വന്നു അയാളെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവന് പത്തിന്റെ പൈസ അയാൾ കൊടുക്കുന്നത് അവന് നല്ല പൂത്ത കാച്ചണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഒന്ന് ചില്ലോട്ട് പോട്ടി നമ്മളെ കഞ്ഞി വെച്ച രണ്ടു ദിവസമായി പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവന്മാര് തുടങ്ങി ചിരിക്ക എടാ അയാളുണ്ട് അമ്മ അയാൾക്കടെ ഉള്ള പോലെ കാച്ചൊന്നും നിന്റെ കയ്യിലല്ലോ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ തന്നെ കൊട്ടി വിളിക്കണം അന്ന് പോടോ പോലെ ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് അച്ചോളം എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവന്മാർ തുടങ്ങി കിടന്ന് ചിരിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ വിറ്റടിക്കുമ്പോഴേക്കും അമ്മ ക്യാമറ എടുക്കണ്ടേ അറിഞ്ഞു അമ്മ എന്തിനാണ് ഇത് പറയണേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്നെ കൊണ്ട് വീട്ടിക്കൊണ്ടാക്ക് രണ്ടാമത് വന്ന് ക്യാമറ ഇട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരെ കോമഡി അടിച്ച് കോമഡി അടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോരി അപ്പൊ ഞാൻ അടിച്ച് മക്കൾ ഇങ്ങനെ
ചേച്ചി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയലോഗ് തന്നെ പോലെ അടുത്ത ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതെന്തോ ഒരു ട്രോളിൽ പോയി എന്നറിയോ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെ നമ്മളെ വാട്സപ്പിൽ രണ്ടുപേരും സ്റ്റിക്കർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അയക്കാൻ കിട്ടാറുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ മറ്റേ ഡയലോഗ് ഏതാ അല്ലല്ല ക്ഷമ വേണം സമയമെടുക്കും അതല്ല ചേച്ചിയുടെ സെയിം ടു യു അത് എത്ര എത്ര ഷോട്ട് എടുത്ത് എത്ര ടേക്ക് എടുത്ത് ആ ഡയലോഗ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ ചേച്ചി ഒക്കെ നിക്കുന്ന പ്രായത്തിലേ നാടകത്തിലൊക്കെ കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ സന്നദ്ധയായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനെയുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം പോകേണ്ടി വന്നു നാടകം ഒന്ന് സ്റ്റേജ് റിഹേഴ്സലാണെങ്കിലും കൂടെ ഇത് നാടകം ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ കളിക്കണം അത് കൊച്ചിനെ ആരുടെ അടുത്തും ആക്കാനില്ല കൊച്ചിനായിട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ താഴെ സ്റ്റേജിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തൊട്ടിൽ കെട്ടി അതിനകത്ത് കിടത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ നാടകം കളിക്കണേ ഞാൻ അവിടെ ഒരു അവസ്ഥയും കളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോനും ഇവിടെ കിടത്ത് ഭയങ്കര കരച്ചില കിടന്നത് അവനെന്തോ അന്നെന്തോ ഒരു ചെറിയ എന്തോ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭയങ്കര കരച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എനിക്കിത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കലുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് കൊച്ചിനെ എടുത്ത് പിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആവിലാണ് ഇനി പോകുന്നത് അപ്പം അന്ന് രാത്രി ഒരു വീട്ടിൽ കിടക്കാനായിട്ട് അവർ സൗകര്യം തന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ അവർ കൊച്ചിനെ അവർ എന്നെ എൻ്റെ പ്രയാസം കണ്ടിട്ട് അവരും ഒരു തൊട്ടിലേലോ ഉറങ്ങുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരും ഒരു തൊട്ടിലൊക്കെ കെട്ടി തന്ന് ഒരു കണക്കിന് നേരം വിളിപ്പിച്ചു എന്തായാലും പിന്നെ എന്തോ അസുഖം ഉണ്ടായി അന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിയാറില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചിനെയുമായിട്ട് ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കണേ ബസ് കയറി പോരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നാടകം കണ്ട ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നടത്തിലെല്ലാം സൂപ്പർ വേഷണം ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ കണ്ട ആളുകളൊക്കെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ചായ പിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ കൊച്ചിനായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ കൊച്ചു അപ്പോൾ കൊച്ചു കരച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അങ്ങനെ കരച്ചിൽ ഓട് കരച്ചിൽ അത് എന്നെ വഴി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണും ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ അവരിൽ ഒരാൾ പറയണേ നാടകത്തിനിടന്ന് കണ്ടെന്ന് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് പ്രതികരിക്കാനൊന്നും അടുത്ത് ശക്തി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കരയാണ് എൻ്റെ നല്ല സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ ഞാനങ്ങനെ ചെന്ന ഇതിനൊരാളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ അല്ല ഇതിനൊരാളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള ആത്മധൈര്യം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞു പോയിട്ട് ഞാൻ കൊച്ചിനെയുമായിട്ട് ഇത് തോളത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി വന്നപ്പോൾ കയറി പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനതൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടകം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇത് പവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുമെന്നുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു നാടകം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ജീവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു വരുമാനം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നാടകം എന്നെ രക്ഷിച്ചെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും എൻ്റെ അനിയത്തിമാരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാനും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാനും ഒക്കെ എനിക്ക് നാടകം തന്നെയാണ് ഉപകരിച്ചത് സിനിമയിൽ വരുമെന്ന് പോലും നമ്മൾ ഓർത്തതല്ല പിന്നെ എപ്പോഴോ എവിടെയോ ദൈവം നമുക്ക് കൊടുത്തതിൻ്റെ കൊടുത്ത കൊല്ലത്തും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നന്മ ചെയ്തേക്കണതിൻ്റേത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതെയാണ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഒരാളിവിടെ കഥ പറയുമ്പോൾ കോട്ട് പോയി കിടന്ന ചൗട്ടടക്കടച്ചിട്ട് <laughs> 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 <laughs>
പക്ഷെ അന്ന് ഇന്ന് ഒക്കെ മെല്ലടിച്ചെന്നെ അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മെല്ലടിച്ചെന്നെ തോന്നിയേക്കണത് നമ്മളൊരാളുടെ മുമ്പിലും അനാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വർത്താനം പറയാൻ നമ്മൾ നിൽക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ നീ ആർക്ക് നേരെ ഞാൻ കോടതി എന്റെ ഞാൻ വിജയിലിന്റെ കാലം ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നാണ് ഞാൻ ആ കല കളിച്ച് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടണ്ട എന്റെ കുടുംബത്തോട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ എന്റെ വർത്താനം പറയണില്ലേ പറ്റാത്തണെങ്കിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ വിളിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് വിളിക്കുന്നു വാങ്ങുന്നതിന്റെ പനെ നീയാണ് അവിടെ കാണിച്ച് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും ആ ഒരു ചങ്കുറപ്പ് ഇന്നും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാനി ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് കിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തേ പിന്നെ അവൻ തലേക്ക് കയറി കൂടും നമ്മൾ ആ നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ സംസാരിച്ചേ അതെന്റെ അമ്മച്ചിയും പറയും പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വരുന്ന എനിക്കറിയാം എന്നെ അമ്മ പറയും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് വരാനറിയാന്ന് പറയും എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായത് എന്റെ മോനെ പ്രസവിച്ചിട്ടും മോനെ മോനെ കണ്ടപ്പോഴ ആ ഒരു സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കുട്ടിനെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലെയും നടുവിൽ നിന്നാണ് ആ കൊച്ചുണ്ടായത് എനിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ വെറുത്തിട്ട് ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാൻ ഒരു ആള് സഹായത്തിനില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എനിക്ക് വായിൽ ഒഴിച്ചു തരാനല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്റെ കൊച്ചെ എന്നാ ഞാൻ പ്രസവിക്കണത് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല ആ വീട്ടിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പ്രസവിക്കണ പോലെ അവിടെ കിടന്ന് പ്രസവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരാളും അനുഭവിക്കാത്ത അത്ര വേദന നിന്നാണ് ആ കൊച്ചിനെ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രസവിക്കണത് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എടുത്തപ്പോ കൊച്ചു മിണ്ടണില്ല കൊച്ചാൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിന് അനക്കൂല പിന്നെ ആ പ്രസവം എടുത്ത ആ തള്ള ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ച് ഒന്ന് കരഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ തല പൊക്കി കിടക്കണെങ്കിലും തല പൊക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഈ കൈ കുത്തിയിട്ട് തല പൊക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ എന്റെ കൈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയും ഈ നിലത്ത് കൊണ്ടിട്ട് വരഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ വരെ അറിയണില്ല ഞാനത് ചോരം ഒഴുകണേണ് ഇവിടെ കൈയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാതാപിതാക്കന്മാര് അടുത്തില്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് അന്നത്തെ ശരിക്കും എന്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണ്ട അല്ലേ അതൊക്കെ ഒരു അമ്മേനെ അപ്പനൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ദുഃഖമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കൊച്ചി ഉണ്ടായപ്പോ അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഈ പ്രണയ വിവാഹം ആയതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനെ രണ്ട് മതമാണ് പിന്നെ അത് തൊട്ടടുത്താണ് അപ്പൊ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് നിനക്ക് ഒരു പത്തടി അകലെ എന്ന് മാറിയിട്ട് ഏതാണ്ട് കൂടെ പോയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നം അത് അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ചിന്തിക്കണത് എന്നേ അന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഞാൻ പറയാ പ്രേമിച്ചാളെ കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർണ്ണയിച്ചു ഇന്നാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആരെങ്കിലും അറിയണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ട് അന്ന് ഈ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് അത് അന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വന്ന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രണയമായതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്നെ കല്യാണ കാര്യം വന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രേമിക്കണേ ആളെ ഇനി വേറൊരാളെ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നേരിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് അതിൽ തന്നെ വിട്ട് അപ്പൊ ആ അതിന്റേതായ ഒരു മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി അത് അപ്പച്ചനെ അവരെ അവരെ സ്ഥാനത്ത് നോക്കുമ്പോ അത് ഓക്കെ ശരിയാണല്ല അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ എന്നെ പറ്റി ഭയങ്കര കണക്കൂട്ടലുകളായിരുന്നു ഏറ്റവും മൂത്ത മോളായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഒരു കൈപ്പണി പോലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളിലൂടെ ഇറങ്ങി പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ അതൊക്കെ തീരാത്ത ദുഃഖങ്ങളല്ലേ അവരുടെ ഉള്ളിലാണ് പിന്നെ അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി എന്റെ എന്റെ ഈ കലാരംഗം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവരൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ച് ഞാനത് നേടിയെടുത്ത് രണ്ടാമത് അപ്പച്ചനെ മരണം വരെ നോക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും അവരുടെ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും അവരുടെ താഴെയുള്ള മക്കളൊക്കെ എന്റെ അനിയത്തിനെയൊക്കെ കെട്ടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഭാവി പോയില്ല എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ
എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിപ്പ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പച്ച മരിച്ചു പോയി എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തും എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനവും എല്ലാം എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സന്തോഷം എന്താണ് മക്കളിൽ എന്താണ് ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസവിച്ചു എൻ്റെ മക്കളുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഞാൻ കരിങ്കല്ലിയോ ഒന്ന് കൂലിപ്പണിയെടുത്തൊക്കെ എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ വളർത്തി ആളാക്കി എടുത്ത് എങ്കിലും അന്നും എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാനും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നീ ഈ കാഷ് കഷ്ടപ്പെടലും എനിക്ക് രണ്ടാം മക്കളെല്ലാം കിട്ടിയേക്കണം എനിക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു മക്കളെ കണ്ട് മാമ്പഴം കണ്ട് നികളിക്കരുത് കേട്ടാ മകളെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്ക് അത് ഇന്നും നിറവേറ്റുകൊണ്ട് ഇന്ന് മക്കളെ കണ്ട് മാമ്പഴം കണ്ട് ഞാൻ നികളിച്ചിട്ടില്ല അവരായി അവർക്ക് ജീവിതമായി കുടുംബമായി എന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണില്ല മാതാവിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ഇനി കിട്ടുക പിന്നെ ഇനി എനിക്കൊന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് എനിക്കൊരു ആങ്ങളെയുള്ളത് ഒരു കൂടിപ്പുറപ്പായിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ പോയിട്ട് വന്നാലും ഈ പിച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും എവിടെ എന്തടുത്തിയാണ് ചോറ് നിന്ന ചായ കുടിച്ച മരുന്ന് കഴിച്ച ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇച്ചു നേരം അവൻ എന്നെയും കാണാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് അവനെയും കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇപ്പോഴും വെളിപ്പിന് അഞ്ചര മണി അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ചായ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്നിപ്പോ താമസിച്ച് കട പൂട്ടിയിട്ടേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചി എന്ത് പറ്റി കട പൂട്ടിയിട്ടേക്ക് ചേച്ചി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കോട് വിളിക്കും ചേച്ചി വാ ചായ റെഡി എന്നിട്ട് ആ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വണ്ടിയും ചെയ്യുമുണ്ട് അത്ര പ്രേമാണ് വെച്ചാൽ അവന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതാ പിന്നെ ഇനി എനിക്ക് പറയാൻ ആരുമില്ലല്ലോ ഉണ്ടായ ആൾക്കാർ പോയി പിന്നെ ഇനി പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് അവൻ മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു അവന് എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവനൊന്നും സംഭവിക്കാമെന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അതെന്റെ മക്കളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് അഞ്ചുരാ കാശ് എനിക്ക് വേണ്ട അച്ഛൻ നോക്കി കൊള്ളാൻ കേട്ടോ അവനെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ജീവന അമ്മയും ഇല്ല അപ്പനും ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ട് അനാഥകളല്ലേ അവന് ഞാൻ എനിക്ക് അവനും അല്ലേ ഉള്ളൂ അവ പറയണ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ മക്കളോട് പറയും അച്ഛൻ നോക്കിക്കൊള്ളാൻ കേട്ടോ അതേപോലെ മക്കളും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് മക്കളും രണ്ടു പേരും പോകില്ല അവന്റെ അപ്പുറത്ത് പോവില്ല അവരെന്ത് പറയണോ അതനുസരിച്ചോളൂ മറുത്ത് തറുതല്ല പറയാൻ അങ്ങനെ ഇന്നലും പോയില്ല വേറെ അപ്പൊ ആ സന്തോഷം ഒരിക്കലും കിട്ടിയത് അവന് പിന്നെ നമ്മ ഇനി സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മച്ചിയാണ് എന്നെ ഉടുപ്പിക്കുകയും ആ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കളിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ ഉമ്മൻചേട്ടൻ എന്റെ അമ്മച്ചിയായിരിക്കും എന്റെ അഭിനയം കണ്ടിട്ട് ഓട്ട് വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മൻചേട്ടൻ എന്റെ അമ്മച്ചിയായിരിക്കും എന്റെ മകൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കേട്ടാ ആർക്കും കിട്ടാൻ സന്തോഷം അല്ലേ അതിൽ വേറെ സന്തോഷം നമുക്ക് അമ്മച്ചി പോയപ്പോ നല്ല നിലയിൽ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടല്ലേ പോയത് ഇല്ല ഇല്ല അപ്പോഴേക്കും നമ്മള് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നാടകത്തില് ഞാനപ്പോ ഇതുപോലെ സാമൂഹ്യ നാടകം പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു സദർശ വാക്യങ്ങൾ നാടകം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിന് അമ്മച്ചി പോണത് അമ്മച്ചി പോണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു ക്ഷീണോ എന്ന് പറയാൻ അമ്മച്ചിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നീ ഇപ്പൊ പൗളി പറഞ്ഞപ്പോ വയറേന പറഞ്ഞപ്പോ ഞാന് സത്യത്തിന്റെ അമ്മച്ചിടെ കാര്യം ഓർത്താ പെട്ടെന്ന് അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു വയറ് വേദന താന്ന് പറയപ്പെട അമ്മച്ചി നമ്മൾ വിട്ടിട്ടും പോയി അത് ഈ നിമിഷം വരെ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ദുഃഖം വന്നു കഴിയുമ്പോ ഞാൻ അമ്മച്ചിടെ ഫോട്ടോക്കെ നോക്കി എന്ത് കരയും അയക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മച്ചി ഞാനിപ്പോ രണ്ടാത്താ കഴിഞ്ഞേക്കണേ എനിക്ക് ഓരോ ട്രിപ്പും മരുന്നിന് പണി എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പതായിരം രൂപയൊക്കെ വേണം ഞാൻ അമ്മനോട് പറയാം അമ്മ എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാം എന്നെ എൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടേക്കല്ലേ അമ്മ എനിക്ക് പറ്റണില്ല അമ്മ പക്ഷെ ഞാൻ എന്ന് കിടന്നാലും എൻ്റെ അമ്മ
പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരാൾക്കാർ ചേച്ചിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു അമ്മമാർ ചേച്ചിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു പിള്ളേർ ചേച്ചിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്താ പ്രശ്നം ചേച്ചി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതാണ് ചേച്ചിനെ എപ്പോഴും ചിരിച്ച് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം എല്ലാവരും ചിരിപ്പിക്കുന്ന ചേച്ചിനെ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം ബോൾ ചേച്ചി ചീറപ്പ് സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ വേറെ നമ്മളെ കൂടെ കരയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ ഇരിക്കും സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ വെള്ളം വേണം ചേരാ തിരിച്ചു വന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് അമ്മമാർക്ക് ചേച്ചിന് ഇഷ്ടമല്ലേ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലേ ചേച്ചിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ചേച്ചി സ്ക്രീനിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷ നമ്മൾ സുഖമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേച്ചിയുടെ കോമഡി ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്വാസം അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഈ ഇടക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഈ ആദ്യത്തെ അറ്റാക്ക് തന്നെയാണെന്ന് പോലെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കൊയ്തണ്ടി സമയം വെച്ചാൽ അതിന് മാത്രം വർക്കുകളാണ് എനിക്ക് ഒരു വർക്കിന്ന് ഒരു വർക്കിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് ഈ അറ്റാക്ക് വന്നത് തന്നെ അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് നെഞ്ചു വരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അത് മണിച്ചു പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ ആയിരിക്കും എന്നാണെന്ന് പക്ഷേ അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പാരന്ന് പോലെ യാത്രിക്കാം ഞാൻ കിടന്ന് തിരിഞ്ഞിങ്ങോട് വന്നതും നേരെ താഴ്ത്തട്ടാ വീണത് അവിടെ എണീക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഓടാമ്പിൽ ഇട്ടേക്കാണ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക റൂമിൽ ഒരു കടക്കിൽ ഓടാമ്പിൽ ഇട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഉരുണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റൂമിൻ്റെ ബാധിക്കുക വന്നത് ഒരടിയെ അടിച്ചോളി അല്ലെ അവർക്ക് ഡോറിട്ട് ഞാൻ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ നൈറ്റ് മുഴുവൻ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആ പാത്രം എന്ന് വീണേക്കണം അങ്ങനെ വട്ടം പൊക്കിയിട്ട് വെച്ച് കാറ് വിളിച്ച് എന്നെ കാറിനകത്ത് കയറ്റി ആദ്യമേ ജീവിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറ്റൂല അറ്റാക്കാണ് നേരം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലായിട്ട് ഉണ്ടായി വന്നത് ആ പറഞ്ഞ് ഗൗതത്തിൽ ഡോക്ടറുണ്ട് സി എം ഒ പുള്ളിക്കാരുണ്ടാന്നറിയില്ല ഇതിൻ്റെ മാത്രം ഡോക്ടറാണ് ഇന്ന് വിളിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരാന്ന് നൈറ്റ് കിട്ടിയത് നേരെ കൊണ്ടുപോയത് ദൂരത്തിലാട്ട അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ കാലെ പിടിക്കണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പിടുത്താൻ പിടിച്ച് ഞാൻ ഐസ് ആയിട്ട് കയറ്റിക്കൊന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമാണ് ഐസ് നാലേച്ച് വെക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം തീർത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പ പട്ടയത്തിന്റെ പട്ടയം കൂടി കൊണ്ട് പണയം വെക്കേണ്ട രീതികൾ വന്നു കടക്കാരെ മെമ്മറി കടക്കാരും കൂടെ വേണ്ട ബാധിക്കുമായിരിക്കും നമുക്ക് ആരും വരാണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ജപ്തി ഓടിച്ച് തോന്നുന്നു ഈ കുറവിന് ഇടക്ക് നമ്മ എവിടെ പോവാൻ ലാസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ മെഡിസിനത്തിന്റെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു ബാങ്കിലേക്ക് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാനും നിവൃത്തിയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ അഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുക പിന്നെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ മക്കളോടും പറയണ കാര്യം അതാ ഞാൻ മാതാവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ തെറ്റിയ എന്റെ അമ്മ മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാ ഞാൻ എവിടെയും വെറുതെ ഞാൻ വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് കൊന്തക്കിടിയിക്കുന്ന അവിടെ ഞാൻ ആ സുപ്രഭാത കൊന്ത കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ സകല ക്ഷീണത്തെ ഞാൻ മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കും ഇന്ന് എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എന്റെ മാതാവിനോട് ചോദിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായ അപ്പൊ നമ്മള് എന്റെ മാതാവിനെ വിട്ടുള്ള കളിയിൽ എനിക്ക് ഞാൻ എന്താവശ്യപ്പെടുന്നു അത് നടക്കും ഈ പടം തരും പടം എന്നും പറഞ്ഞ പരിപാടി വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് ജപ്തി ഓടിച്ചു തോന്നിയേക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് പോലെ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല ക്യാബിൾ പോലും കട്ടാക്കിയിട്ടേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്കറിയണ്ട ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ട എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഈ ഫോണിലാണെന്നൊക്കെ നെറ്റും ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല
ഇതെന്താണ് പരിപാടി എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അമ്മ ഇരിക്കണം അവിടെ ഒന്ന് കളിക്കണ്ട എനിക്കല്ല ശക്തിയില്ല കേട്ടോ അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട ഞാൻ കൊണ്ട് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനല്ല അവിടെ ഒന്ന് കളിച്ചു എന്റെ അമ്മ മാതാവ് കളിച്ചിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷം കിട്ടിയല്ലേ കളിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആടെ മുപ്പത് ദിവസം അന്നിട്ട് ആ കൊച്ചിങ്ങ അത് സ്പീഡപ്പ് ആക്കി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുക ആ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുക ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാർച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടച്ചോളത്തെ അപ്പോഴും എന്റെ മാതാവ് എന്നോട് സഹായിച്ചില്ലേ മൂന്നേരം കൂടെ ഒരു കിഡ്ലം പാട്ടൊക്കെ പാടി സന്തോഷമായിട്ട് വൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാ പോരട്ടെ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിലെ കോഴിക്കാന്റെ കടയില് കോഴിന്റെ കറിയുടെ ചാര് വഴക്ക വറുത്തതും ചോറ് കൊച്ചിലങ്ങാടിയിലുള്ള കൊച്ചിക്കാന്റെ കോട്ടയില് വെച്ചുള്ള കരിമിന്റെ ചാറ് അല്ലേ വെച്ചാലും മാറും നമ്മുടെ മോറ് അമ്പലക്കുളങ്ങരയമ്പന്റെ കടയില് തുമ്പപ്പൂ പോലുള്ള ചോറ് അങ്ങനെ വന്നീരണ്ട് ദോശ എന്നെ ചീറ്റി കോഴിക്കൊട്ടങ്ങാടിയിലെ കോഴിക്കാന്റെ കടയില് കോഴിന്റെ കറിയുടെ ചാറ് എന്റെ ദൈവം എന്റെ പൊന്നു മകനെ മിനിഞ്ഞാവുന്ന രാത്രി എന്റെ പ്യാരക്കുട്ടിയുടെ പരിപാടിയാണ് ഞാൻ തൊടാറില്ല സത്യം പറയാല്ല ഒരു പൊട്ടു പോലും ഞാൻ തൊടാറില്ല അല്ലേ നീ എന്റെ കാര്യം നോക്കി ഞാൻ ഒന്ന് കിടന്നു കഴിയുമ്പോ കൂട്ടസ് അടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ രണ്ടു പേരല്ലേ ഞാൻ വളർത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടസ് ഞാൻ അടിക്കാതെ അറിയാം എന്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ സിനിമ പറ്റി അത് തുടച്ചുകളുണ്ടാവും അതാണ് ഞാൻ അടിക്കല അതിന് എന്റെ പ്യാരക്കുട്ടിയുടെ പണിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണ ആളൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഞാൻ അമ്മ ഒരുങ്ങിയൊക്കെ പോയി അമ്മ ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് സിനിമയിൽ പിന്നെയും 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 കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല നമുക്ക് സന്തോഷിച്ച മോൾ ചേച്ചിനെ ഇതുപോലെ കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര സീരിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ചേച്ചിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ നാടകങ്ങളിൽ നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ചേച്ചിക്ക് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച്